I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must yes. look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery. Their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity long extinguished within them. <laughs> yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day, they shame us with their very existence. The North bleeds! Flogged by war! The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh! It's the time of madness and disdain. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Yeah! Mit mir, dem Pete. Es ist endlich soweit. Wir können The Witcher 3 spielen. Und ich bin überhaupt nicht gehypt auf das Spiel. Überhaupt nicht. Ich bin komplett entspannt. Und habe gerade keine Gänsehaut, obwohl das nur quasi die Vorgeschichte war, gerade in der Zwischensequenz, die uns ein wenig von der Welt erzählt hat, wie die Welt so geworden ist, wie sie ist, wo die Monster herkamen und was Witcher überhaupt sind, was Hexer überhaupt sind. Wir sind ein Hexer, wir sind Geralt und Geralt kniet gerade vor seinem Schwert in, dieser, in diesem Menü voller epischer Musik. Ah, und wir spielen mit dem Controller. So sieht's aus. Und ich will auch gar nicht groß durch die Gegend labern. Wir fangen einfach an. Ich habe. Man kann hier auswählen, welche Schwierigkeitsstufe man nimmt. Einfach nur die Geschichte ist sehr einfach. Das Schwert und die Geschichte. Blut, Schweiß und Tränen. Ich habe erst Blut, Scheiß und Tränen gelesen. Nein, nicht Blut, Scheiß und Tränen. Und Todesmarsch. Wir nehmen quasi die normale Schwierigkeit und das ist das Schwert und die Geschichte. Du schätzt eine kleine Herausforderung. Und die schätzen wir. Let's do this. Inklusive Tutorials, weil ich das noch nicht gemacht habe. Beziehungsweise, ich habe das Spiel zwar schon gespielt, aber sicher ist sicher. Ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen. Und wir wollen natürlich einen Spielstand aus The Witcher 2 importieren. Oh, ich habe offenbar... Es wurde in einige Save-Dateien angelegt, wenn man so mal schaut. <lacht> da müsste eigentlich 1937... Das ist der letzte Quick-Save, der letzte Auto-Save. 1951 vom 18. Oh.
Ich habe so ein krasses Lächeln auf dem Augen. Oh Gott. Das war ein geiles Intro. Aber wir sind in Kermohen. Festung der Hexer. Uh. Oh. Sexy, <lacht> Gerald, sexy. But to prod you to hurry, it's midday already. You promised Siri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. Hmm. See you later. Schwarze Locken. Es ist nicht Triss Merigold. Nein, es ist Jennifer. Leute, die nur die Spiele gespielt haben, kennen die gar nicht so gut. Willkommen beim Tutorial. Hallo. Jennifer von Wenderberg. Und wir haben das erste Mal tatsächlich die Steuerung. Und da wird sie uns schon direkt wieder genommen. Okay, oben rechts sind Minikarte und Ziele. Easy. Ähm, ich habe nicht alles auf Ultra gestellt. Das packe ich nicht mit meinem Rechner. Mit meiner 780 äh, Ti. Das funktioniert leider überhaupt nicht. Aber schick aussehen ist es, also tut es trotzdem, meiner Meinung nach. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Oh ja. Das will ich alles bereisen. Das werden wir alles bereisen. Es, es wird so ein langes Let's Play. Das ist der Anfang von, von etwas ganz, ganz Großem. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sprechen die alle auf Englisch in der Audio-Ausgabe, Sprachausgabe. Aber die Texte sind auf Deutsch. Das habe ich extra so eingestellt. Weil, das habe ich auch schon vorher bei Twitter und so angekündigt. Da sind ein paar richtig geile Synchronsprecher bei im englischen Original. Wie beispielsweise der, der Schauspieler von Tywin von Game of Thrones. Und da habe ich dann lieber die Originalsprecher und äh, für die Leute, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, dann halt die deutschen Texte. Soll dann aber auch durchaus hilfreich sein, um das einfach mal zu erlernen, dieses Englisch. Glaube ich zumindest. Aber wir sollen jetzt mit Hilfe der Hexersinne den Schlüssel zum Schlafzimmer finden. Brauchen wir aber nicht. Oder erstmal nicht. Zumindest würde ich gerne nochmal ganz kurz mit, mit Jennifer reden. Denn die haben wir ja offenbar im Intro eigentlich verfolgt. Wir haben sie gesucht mit unserem Kumpel Wesemir. Äh, während Jennifer irgendwelche Probleme hatte, zwischen zwei Fronten geraten ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen tippe ich mal, dass das hier nicht der aktuelle Zeitpunkt des Spiels ist, sondern sowas wie eine Rückblende. Aber kurz mit Jennifer mal reden. See, I thought Siri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Lass uns unvernünftig sein, Jennifer. I don't wanna be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Sie 
ist für, für Leute, die nur die Spiele gespielt haben, jetzt tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, weil wir ja eigentlich Triss Merigold äh, lieben, toll finden, mit ihr die anderen Spiele verbracht haben. So, das sind unsere Witcher Senses. Das könnten wir beispielsweise jetzt... Alles wird ein bisschen leiser und ein paar interessante Objekte sind besser zu erkennen. Jetzt können wir hier beispielsweise... Eine Nebenquest! Saft besorgen! Ah, ist auch viel besser als die Welt zu retten. Da hinten blinkt irgendwas. Beispielsweise dieser Schlüssel! Um Türen aufzuschließen, nähere dich ihnen und drücke. Okay. Aufgeschlossen. Und jetzt kann ich sie auch öffnen. Oh, krass! Ich bin wahrlich ein richtiger Monsterjäger. Das kannst du jetzt nicht tun. Ich habe einfach mal ein paar Tasten gedrückt. So rechter Trigger einfach mal gedrückt. Und wissen, was passiert. Aber das kann ich jetzt nicht tun. Old Witcher ist fast asleep. Siri ist disappeared somewhere, of course. Fauler Sack. Dieser Wese mir. Die Festung der Hexer. Hier werden Hexer ausgebildet. Guess she prefers practice to theory. Hm. Why? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too. Damn it. After taking notes on ghouls and all ghouls, wanted to rest my eyes a bit. <laughs> Making her slog through that brick. No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. If she wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Siri needs a firm hand. Been saying that true. But you let her walk all over you just like the rest of us do. <laughs> Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Siri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know. And you know that's no excuse. <sighs> I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. <laughs> you! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Na klar! Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? Easy to the bottom. <laughs> Maybe if you fall. Scheiße! Siri ist schnell. Ich hab's jetzt schon Siri genannt. 
Die hat in der Tat äh, eine sehr interessante Vorgeschichte, die Siri. Ich weiß gar nicht, wie man sie am besten ausspricht. Siri. What did I tell you about breathing? Through your mouth. Kiri, Kiri, Kiri. With your steps. Haha, <lacht> erstmal blocken. Äh, aber die will ich eigentlich gar nicht spoilern. Weil die mit Sicherheit hier auch noch erzählt wird. Ich. Ups. <lacht> Überholt! Die äh, wird schon in den ersten paar Büchern erzählt. Oder zumindest so. Oh Gott. Ja, genau so macht man das nämlich. Ähm. Maul halten! Ich bin aktuell bei Buch 3 fast fertig. Und da erfährt man schon eine ganze Menge. Halt also beim Bewegen angedrückt und zu sprinten. Ah, okay, alles klar. Da hätte ich runtergemusst. Scheiße. Oh no. Vesemir has got that look. What did you expect? Ja, richtig. Du frech Dachs. Aber Ciri ist im Endeffekt so ein bisschen die Ziehtochter von Gerald und Jennifer mehr oder weniger. Also die kümmern sich zumindest sehr viel um sie. Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the panthera tigris that in Zeracania dwells, and by the sickly paleness of its visage. Mm. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So nicht, Schatz. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Siri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. Jetzt lernen wir kämpfen. I like it. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Wir nehmen alles mit. Fangen wir lieber mit den Grundlagen an. Should work on the basics. Even skilled masters need to hone the fundamentals. And Siri's barely a novice. Dann schnapp dir mal das Schwertchen, Geralt. Mal gucken, was ich machen soll. Gerüstete Ritter, ätherische Erscheinungen, knochenknackende Riesen. Hexer müssen gegen diverse Arten von Monstern und auch gegen Menschen kämpfen können. Dazu benötigen sie verschiedene Waffen und Kampftechniken. Das Hauptwerkzeug der Hexer sind ihre Schwerter. Eins aus Stahl gegen Monster, äh, gegen Menschen und Humanoide. Eins aus Silber gegen Monster. Jeder Hexer beherrscht außerdem eine einfache Form der Kampfmagie, die sogenannten Zeichen. Ja, kennt ihr das. So, zieh dein Schwert. Links für das Stahlschwert. Und Wesemir auswählen. Quick cut. One, two, three. One, two, three. Give it all you got. One, two, three. Position Siri. Footwork. Remember. Da sind wir cool ausgewichen. Das hat nicht funktioniert. Warte mal. Ich will ja nicht rollen, ich will einfach nur ausweichen. So, das hat besser funktioniert. Ja, jetzt muss ich rollen. Okay. Dann machen wir das nochmal. Es gibt halt diese zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal mit B und einmal mit A. Ich weiß gar nicht, wer die beiden anderen da hinten sind, ehrlich gesagt. So, das ist nämlich jetzt eine ganz schwierige Geschichte. Das hinzukriegen. Wartet. 
Okay, es hat funktioniert. Normalerweise blinkt die, äh, blinkt die Anzeige von dem aber auch. Let's start with Quen. Siri, Quen is sometimes called the Witcher's Shield. Now watch carefully to see why. So sieht er aus. Quenzeichen ist ziemlich nice. Ich gehe selten ohne ein Quenzeichen in einen Kampf, weil man sonst halt aufs Morgen kommen könnte. I want to see sparks fly. Das ist kein Problem. See, if not for the Quen sign, I'd be a flame by now. Oben links hat man gerade... Was soll ich denn machen? Ah, Geralt, come on! Jetzt das Art, das ist so ein bisschen wie Fußrodar, nur ein bisschen kleiner. See that, Siri? Art will knock anyone Leichte Betäubung. Ja, du schlägst nochmal einfach so zu. Time for Axi. Uh. Axi can really muddle your mind. Hilft ganz gut, um Gegner außer, außer Gefecht zu setzen für die Zeit lang. Und zuletzt die Falle. Äh, 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 Jetzt ist Wesen mir verlangsamt. So, das war schon mal einfach. Okay, das habe ich alles verstanden. Was ich nämlich tatsächlich, als, als ich äh, das schon mal in Berlin gespielt habe, nicht gecheckt habe, ist, dass man auch mit B ausweichen kann, wo man halt so springen kann. So, ab hier hin. Ja, und... Oh. Ja, hat funktioniert. Sehr gut. <lacht> Damit hätten wir das geschafft. Ey, what the fuck? <lacht> Ja, da habe ich aber hart reingelegt, würde ich mal sagen. Was ist da passiert? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Siri? Uh, I'll make sure to find every last blade for you. <laughs> What that? Nicht Siri. Puh. Das war nur ein böser Albtraum. Wir befinden uns in Timerien, auf der Straße nach Vysima. Wie die, die nicht lesen können. Ich hatte einen Nightmare. Aber? Take forever to explain. Dawn, some way off. We've got time. Ich habe von Kerr Morhain geträumt. Started in the guest room at Kerr Morhain. I was relaxing Kerr in the Morin. tub and next to me. Tris? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? 
<laughs> True to life, indeed. <laughs> we'll find her. In the dream, I went and found Siri. Then we trained. Those were the days. Hmm. Little she devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. The wild hunt appeared, attacked Siri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Be dawning soon. Time to go. Wait! Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. <laughs> they must meet... soon. Willoughby near Vizima. Hmm. Nothing else to guide us there. Told you so. Postscript? I still have the unicorn? Das geht dich gar nichts an, wissen wir. That's private. Very private. Aha. I understand. At least I think I do. <laughs> Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Jennifer are we? Two or three days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. I hear it and I smell it. It is disgusting. Und ausgewichen. Bam, Junge, damit hast du nicht gerechnet, wa? So, von wo werde ich noch über einwerfen? Da ist noch einer. Aber der will mich. No, Sir! Scheiße, den hab ich doch nicht gesehen. Ich hab, als ich in Berlin gespielt habe, fast gar nicht mit äh, Kreis gespielt. Das war ein Fehler. Aber diese Bude gehen mir hart am Sack. Und du kommst auch auf die Fresse. Oh fuck, wir haben uns gegenseitig angegriffen. Schon wieder gegenseitig angegriffen. Auch schön, dass ich beim ersten Kampf schon fast die Hälfte... Oh, ich hätte vielleicht mal ein Zeichen auch nutzen sollen. Ne? Ja, ganz sinnvoll. Let's go before any more show up. Du kannst Vitalität regenerieren, indem du isst oder trinkst oder mindestens eine Stunde lang meditierst. Hinweis auf den Schwierigkeitsstufen Blut, Schweiß und Tränen. Ja, haben wir nicht. Essen und Trinken kannst du auf den Plätzen für Konsumgüter ablegen, während, um während des Kampfes rasch darauf zugreifen, zugreifen zu können. Es befinden sich bereits Lebensmittel auf dem oberen Platz. Ja, das ist ganz praktisch. Dann werden wir erstmal was essen. Und vor allen Dingen will ich hier nochmal die Kuhle kurz durchsuchen. Die werden nämlich Gott sei Dank oben bei uns angezeigt auf der Minimap, wo die toten Ghule sind. Da finden wir dann wohl Giftextrakt und Ghulblut drin. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie das ist. Moment, da müssen wir mal ganz kurz nachschauen im Inventar. Reisetasche, Gegenstände filtern, Werte. Was ich aber vor allen Dingen gucken wollte, ist sowas wie Schwere und wie viel ich tragen kann. Achso, ich habe Ah, das ist der Platz, der begrenzt ist. Okay, verstehe. Na ja, gut, das ist ja nicht schlimm. Und hier gibt es auch noch Zutaten, sehe ich jetzt gerade. Hier kann man ja alles Mögliche sammeln. Ah, ich will es alles haben. Gib's mir. 
Ne, scheiß drauf. Kommen wir schon noch hinterher. Das ist doch mein Pferd, oder? Ja, zum Letzten. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Es gibt sozusagen Magier und Witcher. War is not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirne are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Hm. Gotta believe something. That's what keeps us going. Wir können jetzt theoretisch schon einfach irgendwo hinreiten. Machen wir aber nicht. Okay, unten sind offenbar gerade Gegner. Haben wir gerade auf dem Minimap gesehen. Wenn man A gedrückt hält, dann folgt das Pferd halt automatisch. Oh, das geht hier. Also. Folgt, das Pferd, folgt das Pferd automatisch der Straße. We going? Help me! Help! Das war ein Hit. Das war auch ein Hit. Ich soll einfach mal komplettes Pferd mitnehmen, er leckt mir am Arsch. Hast du gone? Yeah. Come out. <lacht> Wie sieht der aus? God, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it alive, piece by piece. Oh. You'd... you'd like a reward, I suppose. Ja, natürlich. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this? Als wenn uns interessiert, das ist dein Problem. Hier. Ja, wir sind Witcher. Jawohl, erstmal 50 Kronen gesammelt. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But... There's an inn here in White Orchard. Soul one around gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah. Beast barely grazed me, but sure, could use a good rye, nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Let's go. Ich bin ein bisschen wie Batman. I'm Geralt. Ah, so warte mal, Bestiarium. Tatsächlich haben wir sowas. Das ist sogar gar nicht mal so unwichtig. Weil hier teilweise drin steht, was wirksam gegen die Viecher ist. Jetzt lesen wir hier nämlich, bei, wenn wir nachher irgendwann mal gegen den Greif kämpfen werden, was wir mit Sicherheit machen werden, denn wir spielen The Witcher. Dann sehen wir, dass äh, Bomben... Irgendwas anderes. Was ist das? Hybridenöl. Kartetsche. Moment, ernsthaft? Kartetsche. Hybridenöl und Art gut sind gegen Greifen. Hier müssen wir zwischendurch immer mal wieder reingucken. Also das wird ein sehr, sehr langes Let's Play. Ein sehr, sehr ruhiges Let's Play. Ich werde über viele Strecken vielleicht auch gar nicht mal was sagen. Es wird richtig, ein richtig klassisches Let's Play. Ähm, und da werde ich halt zwischendurch auch mal hier in Bestiarium schauen. Und mir das durchgucken. Sowas wie halb Adler, halb Katze habe ich schon gar nicht gewusst. 
Tutorials müssen wir nicht wissen. Hier, hier gibt es Informationen zu jedem Charakter. Aber oh, witzig, dass Rittersporn schon hier drin ist. Und hier sind Eskel und Lambert waren das da hinten. Okay, alles klar. Und wir können offenbar was herstellen. Haben schon ein bisschen was gelernt. Aber dafür fehlen uns jeweils die Zutaten. Und wir können meditieren. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Erstmal wollen wir nämlich, wie gesagt, weiter den Spuren folgen, um Jennifer zu finden. So, a griffin this close to the village. Strange. I thought exactly. In the forest to the mountain, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn it. Sorry. The Temerian lilies, they've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Lost freaks. Fuck you too. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Mm -hmm. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor things one foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. How can I be a service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue. Durch Optionen, die mit markiert sind, ein, wird ein Handelsfenster geöffnet. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. It would be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. That stimmt allerdings. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. As soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the alderman don't use the privy without asking the black one's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Genau so sieht's aus. Was kann man denn hier überhaupt kaufen? Show me what you got behind the counter. Also ich könnte jetzt hier einfach Shit verkaufen. Ne, kann ich nicht. Kann ich die Fackel verkaufen? Da kriege ich eine Krone für. Ne, das gefällt mir nicht. Kann ich hier kaufen? Katapult, Finte. Ach, das ist von dem Kartenspiel. Ja, ja, verstehe. 50 Kronen kostet Volltest. Gewinnt heißt das Kartenspiel offenbar. 
Oh, hier gibt es auch gebratenes Hähnchen und... Oh, jetzt kriege ich ja Hunger, wenn ich das sehe. Mahakama Schnaps, ne, ich will gar Dankeschön. Wir suchen eigentlich eine Frau. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, uh, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. I believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travelers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Okay. Thanks for everything. Also hier ist offenbar ordentlich Krieg. Wir können uns gleich mal die Karte angucken. Mal gucken, ob man das darauf in irgendeiner Weise sieht. Aber auf jeden Fall kommt Nilfgaard von Süden und übernimmt Länder. Beispielsweise Timerien. Wir finden uns ja gerade. We'd rather not draw any attention. Das funktioniert ja bestimmt sehr, sehr gut als Witcher. Schauen wir uns noch mal ganz kurz die Weltkarte an. So, wir befinden uns hier. Ah, interessant, da befinden wir uns. Und... Ja, weiter raus so geht nicht, aber Nilfgaard kommt von hier unten, offenbar. Und will nach Novigrad. In der Stelle, wo ich gerade am in dem Buch lese, war das entweder hier, ich glaube, das war bei dem Fluss oder bei dem Fluss, wo die Armeen sich gegenüber aufgestellt haben. Aber hier weiß ich es nicht. Auf jeden Fall sind wir hier gerade in diesem kleinen, schönen Dörfchen. Gucken, ob irgendjemand was uns über Jennifer erzählen kann. Vor allem I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Das ist aber nicht nett. Überhaupt zum Dynamik setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fertigkeit Täuschung im Charakterfenster. Just wanna talk. You deaf, Stray. No one here will talk to you. If his company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. <laughs> das ist aber nicht nett. Show that shit eater, Micah. Red-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Da, da, da. Da hätte direkt mal die Phrase. Ich habe mich nämlich gerade schon gewundert, ob der da überhaupt nicht drauf reagiert, wenn ich seinen Freund so ein bisschen verhexe. Aber das hält sich dann ja wohl noch in Grenzen. Ach, da hinten sind ja die Spackos. Ne, das sind die gar nicht. Hey, wo sind denn die Spackos aus der Zwischensequenz? What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. What? Reiterin des Krieges? Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her, armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? <laughs> no, facts interest me, not fairy tales. Hmm, is the Krieg denn schon nach Novigrad gekommen? War reached Novigrad yet? Nope, but it's only a matter of time. 
Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. Mm -hmm. The scholars especially. Yeah. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Guter Punkt. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Okay, dann aber auch richtig. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Hmm. Tell that to the people whose houses burned down. What for Spacko, eh? Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Let's play? Wenn jemand schon so fragt, muss ich ja sagen. Hm, why not? Splendid. Here's how it's done. Gwent oder also das schreibt es offenbar Gwent, aber der sagt die ganze Zeit Gwent. Das ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. Ich beginne. Zuerst ziehst du 10 Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setzt diese 10 also klug ein. Fortfahren. Dies ist eine Einheitenkarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spielers hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Okay, habe ich verstanden. Kampfreihen Symbol. Nahkampf, Fernkampf, Belagerung. Habe ich auch verstanden. Spezialfähigkeiten. Moralschub bewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus 1 zur Stärke. Das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Okay. Setze die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Okay, das heißt, Winter ist für den Nahkampf schlecht. Regen ist für den Fernkampf schlecht. Und... Wait. Egal, wir werden es ja sehen. Dunkelheit ist für den Fernkampf schlecht so. Zu dem zu Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neu ziehen. Überspringen wir diesen Punkt fürs erste und kommen direkt zum Spiel. Achso, ich habe direkt schon meinen Shit da unten. Okay, alles klar. Hier siehst du das Schlachtfeld. Das ist deine Seite. Gegnerseite. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Kartensatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du X drückst. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Ich bin am Zug. So können wir uns die doch mal besser angucken. Der kann ja gar nichts. Der ist besser. Wen haben wir denn hier? Sabrina Glewissig. Kennen wir die nicht aus dem zweiten Teil? Die Tochter der Wildnis von Catwin. Shelns Gex. Siegfried von Denisla. Kaira Metz. Detmold. Oh. Wie funktioniert denn das? Wenn, wie, was würde dagegen sprechen, jetzt einfach hier die krasseste Karte überhaupt auszuspielen? Nehmen wir jetzt einfach mal Siegfried. Die olle Nudel. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheiten. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Ah, ja, ja, okay. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. 
Wenn du einen Zug bist, kannst du passen, indem du Y gedrückt hältst. Wenn du passt, kannst du in dieser Runde keine Karten mehr ausspielen. Der Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Du solltest passen, wenn du zuversichtlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächsten... Ach so. Verschiedene Runden. Okay, ich verstehe. Ende der Runde. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben. Dann wird die jeweilige Gesamtstärke ihrer Einheiten und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten auf dem Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke der Spieler wird auf 0 zugesetzt. Okay, ich verstehe. Okay, der zieht hinterher. Dann lege ich jetzt mal... Wie viele Runden haben wir denn überhaupt? Habe ich irgendwie nicht so ganz gesehen, muss ich zugeben. Was habe ich überhaupt für eine Anführerkarte? Volltest, König Demenz. Es ist natürlich und wunderbar, dass ein Mann seine Schwester liebt. Okay, was ist das für eine spezielle... Durchsuche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel und spiele die Karte sofort aus. Ja, das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Geiler Scheiß. So, dann halten wir jetzt mal dagegen mit... Äh, auf 5 Fernkampf. Ne, muss ja eigentlich nicht, ne? Mache jetzt einfach mal eine kleine Karte. Mal gucken, was passiert. Ich bin am Zug. Wie viele Züge gibt's denn? Ich weiß es nicht. Setz dich der Kalibur ran. Ah, okay, dich daneben ist für Fernkampf. Das ist ja gut, dass er die ganze Zeit Fernkampf benutzt. Das heißt, nutze nicht Fernkampf, sondern spiel jetzt die Karte aus. Anwenden. Okay. Geht hier also rund. Der hat aktuell 7, ich habe aktuell 6. Dann spiele ich doch jetzt mal, was Belagerung angeht. Was macht der hier nochmal? Steckt alle Einheiten in der Reihe um. Plus 1. Naja, das ist ja öde. Ja, dann nehme ich doch auch mal das Ding. Die Sonne scheint! Oh nein! Ich wurde reingelegt! Okay, wir haben jetzt gleichzeitig 12. So ein Unfug! Hm. Dann nehme ich mal den hier. Wieso hat er denn jetzt gepasst? Okay, jetzt bin ich am Zug. Jetzt bin ich fertig. Ich habe ja jetzt schon mehr als er. Also passen. Uh, es gibt insgesamt zwei Runden. Das habe ich irgendwie vercheckt. Der Rundenverlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn der einer der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Okay, ich verstehe. Ah, okay, alles klar. Rundenbeginn. Du hast zusätzliche Karte gekriegt. Wie ist das passiert? Okay. Dann werde ich nämlich jetzt mal meine... Ich habe ja auch nicht mehr viel zur Auswahl, ehrlich gesagt. Ich muss ja jetzt ja die Runde noch schaffen, den anderen zu killen und dann ist gut. So, der benutzt... Ich werde jetzt einfach alles ausspielen, was ich ausspielen kann und den dann mit plätten. Vor allen Dingen, weil... Vor allen Dingen haben wir dann ja gleich noch die Anti... Dingens. Ich hoffe nur, dass der keine, keinen dichten Nebel hat. Das wäre echt ein Problem. Das ist natürlich blöd, wenn man alles auf die, auf die eine Karte setzt. Beziehungsweise auf die eine Reihe setzt. Aber das müsste ja eigentlich funktionieren. Ja, gut. Dann haue ich die noch raus. Ja, erstmal noch einen Infanteristen da reinknallen. Sauber gemacht. So, den noch raus und danach passe ich. Wobei, muss eigentlich gar nicht. Hat er jetzt auch klirrende Kälte gemacht oder was? Wie clever ist das denn? Ja, ich passe, ich bin fertig. Achso, ich muss länger gedrückt halten. Jetzt bin ich mal gespannt, was der noch raushaut. Ja, nix! Bam, Junge! So läuft der Hase nämlich. Eiskalt geplättet habe ich den. 
Es ist keine Schande zu passen und den Gegner in eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jeder Kartensatz hat außerdem eigene Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und das Schlachtenglück werden, wenden können. Sammle mehr mächtige Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Ja, geil, oh, das Spiel gefällt mir. Platt gemacht habe ich ihn. Platt gemacht habe ich ihn. Du hast einen Knack für dieses Spiel. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Jennifer, du bist nicht so wichtig. Ich muss gerade mal ein Röntgen Karten spielen. Du hast eine neue Gewinnkarte erhalten, um sie dir anzusehen auf dem Spiel zum Kartensitzfenster. Wo soll das sein? Achso, warte hier vielleicht. Ja, da, gewinnt Kartensatz. Ja, ja. Fraktion? Alter! Okay. Da gibt's. Oh Gott, das ist ja wieder richtig kompliziert. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine extra Karte. Das war das, was wir gerade hatten. Okay, verstehe. Skirtel entscheiden, wer eine Partie eröffnet. Und Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Anführer kenne ich. Ich wollte aber... Ja, komm, als Maul. Das kann ich mir alles selber noch durchlesen. Ich wollte gucken, was ich noch verantwortlich... Achso, ich muss mir jetzt hier zwei aussuchen. Ja, Zolter nehmen wir auf jeden Fall mit. Und... Ja, Pin. Schließen des Kartensatzfensters. Okay, ja, das ist schön. Das ist alles mega kompliziert hier. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Okay, da sind, können wir uns eine Übersicht über unseren aktuellen Kartensatz holen. Wir haben 28 Karten im Kartensatz. Das möchte ich aber mal wieder. Skirtel, Monster, Kaiserlich, Kaiserlich Nilfgaard. Wir haben ausschließlich ein Deck für die nördlichen Königreiche. Ja, ah, okay, habt das verstanden. Und das sind die Könige, die man hier findet. Voltest der Stählerne, Voltest der Belagerer, Voltest der Anführer des Nordens. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Ne, habe ich alles verstanden. Sehr gut. Äh, die Quest müssen wir jetzt aber nicht groß verfolgen. Wir fragen erstmal die Katze nach Jennifer. Katze, was sagst du dazu? Hm. Ja. Blöde Katze. Na gut, wen haben wir denn hier noch? Gaunter O'Dem. Looking for a woman. Uh, like everyone. <lacht> Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnapses. Schnapses. It'll lift your spirits. Okay. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Jennifer of Wengelberg. Das sind große Schnaps. Schnäpse. Schnäpse. Oh, she never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. Okay. Wer ist denn das? What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gone to Rodim at your service. Vagrant? That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror or the Man of Glass. Okay, verstehe. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. Der kennt sich gut aus. Ähm, falls ihr vorhin ein Wort gehört habt, Dandelion, das ist der englische Begriff für Rittersporn. Oder im Deutschen wurde es halt als Rittersporn übersetzt. Und das ist einer unserer besten, eigentlich unser bester Freund, mehr oder weniger, abgesehen von unseren Witcher-Kollegen. Den kennen wir auch aus dem zweiten Teil schon. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Yeah. 
Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An elf guardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? <laughs> I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Und da verschwindet er direkt mal. So, ich denke mal, unser Kumpel bleibt hier in der Kneipe, um sich noch ein bisschen da hinten, okay, Schnaps zu gönnen, sagen wir jetzt mal. Das heißt, wir können hier raus. Ah, oh, da sind die Idioten. Mhm. Then fuck off. Don't want your kind here. Drei gegen einen Holler seid ihr tapfer. Better round up someone else to help. Three of you don't stand a chance against me. Well, I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind. Actually, no, not even then. <laughs> Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Hallo. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Was ist denn da passiert? Habe ich irgendwas in die Fresse gekriegt? Scheiße. Oh, das Pferd soll im Maul halten. So. Ah! So! Blitze! Du gehst mir mega krass auf den Sack als Maul! Kann ich euch eigentlich looten? Ne. Dammit! Wieso kann ich die nicht looten? Muss ich sie erst killen? Moment. Das lässt sich einrichten. Ach, ich hätte ihn doch gerade fast den Hals durchschnitten. So, wir sind jetzt, wir können jetzt natürlich sagen oder tun, was uns gesagt wurde und mit den Nilfgaardern sprechen. Wir könnten jetzt theoretisch einfach... Ach, guck mal, dich kennen wir doch. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes... My losses grow. Do you need something? I'll, I'll let it go half free. Ernsthaft? Mal gucken, was das ist. Was ist das denn? Anfänger Waffenreparaturset. Ach, was brauche ich nicht? Ein paar Fälle. Sorry, buddy. Da war es nichts Spannendes bei. Take care. Ach, es ist, obwohl die Grafikeinstellungen bei mir doch schon runtergeschraubt sind, ist es noch recht. Hübsch würde ich mal doch meinen wollen. Ich kann doch mittlerweile schwimmen. Das ist ja einfach gut. Hui! Ja, kein Problem. Easy peasy. Durch die Gegend schwimmen. Komm. Gerald, sei nicht so lahm. Geh mal hier hoch. Wir können jetzt hier einfach durch die Gegend laufen und da vorne hinlaufen. Wir können überall hinlaufen. Wir können mit den Bauern reden. Ich glaube, killen können wir aber nicht, weiß ich aber nicht genau. Ja, komm. Die Tutorials gehen mir langsam ein bisschen um den Sack. Ich könnte jetzt theoretisch einfach mein Pferd herbeirufen, indem ich zweimal auf den Stick drücke und dann kommt Plötze angerannt. Da, 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 da. Aber ich will Plötze gerade gar nicht haben. Ich muss mich nur ein bisschen umsehen und vor allen Dingen zeigen, ja, wir können ab jetzt uns ein bisschen frei bewegen. Ich würde sagen, das war eine gute Tutorial-Folge. Wir haben viel kennengelernt. Wir wissen, worum es geht. Wir haben Kämpfen gelernt. Wir haben Gewend oder Gewind gelernt. Und... 
Ansonsten auch ganz viel. Das war die erste Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen noch kommen werden. Es werden viele Folgen. Sehr, sehr viele Folgen. Und ich freue mich auf jede einzelne mit euch. Bis dahin, haut rein.